বহুমাত্রিক কর্মময় জীবন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ইউএনডিপি কানাডীয় দূতাবাস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তিনি মাঝে কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতার পর শেষ বয়সে এসে নানা শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন দামি জিনিসের পরিবর্তে সহজলভ্য জিনিস দিয়ে কিভাবে ঘর এবং নিজেকে সাজানো যায় তার সন্ধান করা থেকেই তার শিল্পচর্চার শুরু ফেরদুসী প্রিয়ভাষিনের ঝরা পাতা মরা ডাল গাছের গুড়ি দিয়েই মূলত তিনি গৃহের নানা শিল্পকর্মে তো গৃহের নানা শিল্পকর্ম তৈরি করেন শিল্পকলায় অসাধারণ অবদানের জন্য দুই সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি এছাড়াও তিনি চাঁদের হাট পদক অন্যান্য শীর্ষ দশ এবং মানবাধিকার সংস্থার মানবাধিকার পুরস্কারে ভূষিত হন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী দুই সালে এগারো আগস্ট ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় উনিশশো সালে উনিশে ফেব্রুয়ারি খুলনায় জন্ম ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর শেষ বয়সে নানা রোগে ভুগে চলে গেলেন গুণী এই শিল্পী তবে তিনি বেঁচে থাকবেন তার কর্মের মাঝে আফ্রোজা হাসি চ্যানেল আই